提前下班回家，发现妻子和他的初恋在家里苟且。家里唯一能藏人的地方，就是妻子的大衣柜。在妻子的惶恐中，我伸手就去拉衣柜门，妻子却突然把我扑倒。我不动声色，最终让他净身出户。再把那个狗男人送进监狱。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅。我将会分享更多优质的内容。那是个周末的早上，前丈母娘王美容突然造访，从来都没有对我有过好脸的她。竟然还带来了两大兜高档水果。王美容把水果放下后，一边打量着房间的布局，一边问我房子有多大。我说一百四十平。王美容笑呵呵的，嗯，虽然小了点，但也算有个立身之处。就是苦了我那苦命的闺女呀、啊！我正摸不着头脑呢，王美容说出了她的意图，让我把房子过户到妻子王娜名下，给王娜一份安全感。我和王娜结婚时，本来是准备买一套新房的，可是王娜当时死活不愿意。非要让我先给他168万的彩礼，没办法，我们只得先住进了现在这套房子里。这套房子是我爸妈留给我的，属于我的婚前财产。但不知为什么，王美容竟突然打上了这套房的主意，我不置可否。但没想到，王美容越闹动静越大，惊动了正在呼呼大睡的王娜。王娜披着外套从卧室跑出来：“刘俊豪，不就是一套房子吗？竟然闹成这样！亏我妈拿你当亲儿子带。你要是对我有什么想法，咱离婚算了。”说完。眼圈都红了，我顿时就傻了眼。我和王娜是高中同学，那时候她是全校男生的梦中情人，我从来都不敢奢望，这样的女神会做我的女朋友。有一次，我弄丢了三千块钱的班费，所有人都认为是我装进了自己的腰包。只有王娜始终相信不是我拿的，所以最后我们走到一起的时候，我曾暗暗发誓要一辈子对王娜好。看到王娜伤心的样子，我咬了咬牙：“老婆，别生气了，这几天我就准备过户的资料。”齐了，咱就去过户，好吧？当时，王娜母女俩就破涕为笑。经过几天的准备，那天我到公司参加完晨会，请了个假，我要给王娜一个惊喜。今天就要去把房子过户给她，她听了一定会很开心。还不得在我的脸上多亲几下。我洋洋得意的回到小区，却发现一辆车停在我的车位上，是杨鹏的车。杨鹏是我和王娜的高中同学，也是王娜的前任男友。我心中一凛，心里猫抓似的拿起手机，点开了家里的监控。监控是我一周前装的。那几天听门口保安说
，小区里有几个业主家被盗了，我便买了个无线监控放在家里，因为怕王娜担心，就没有告诉她。打开监控的那一刻，我的头一下子猛了。王娜和杨鹏紧紧的抱在一起。从二人的口中，我才得知，原来当年班里丢的三千块钱是杨鹏拿走的，但由于他们二人分赃不均，发生了争吵。王娜为了气杨鹏，才故意接近我，谁知杨鹏压根就没当回事。王娜一怒之下，才答应了我的表白。宝贝，你什么时候离婚啊？我已经等了七年了，实在等不及了。杨鹏搂着王娜的脖子问道：“七年？”我的心猛地一揪，原来大学刚毕业，他们就旧情复燃了。可怜我一直对王娜一往情深，被戴了这么多年绿帽子，竟然毫无察觉。别着急，亲爱的，那傻子的房子还没到手呢。现在离婚岂不是便宜了他？等我把他的财产都转移走，房子再过户到我的名下。咱俩下半生就衣食无忧了，知道了吧？嘻嘻嘻，听到这儿，我不由倒吸一口凉气。原来王美容来闹腾女儿的安全感是有预谋的。我保存了视频，准备拿着视频上楼，但转念一想，不行。这样太便宜这对狗男女了，我一定要把我的车和彩礼要回来，再让他净身出户。我在车里呆坐了一个多小时后，终于平复了心情，准备下车回家。我相信，当时我的唇角一定会有一个狡诈的笑容。在我上楼开门的时候，听到室内传来一阵慌乱的脚步声。一进门，就看到王娜穿着睡衣，惊恐的看着我：“老公，怎么这么早就回来了？”他的眼神不时瞟向卧室，想必杨鹏就藏在那里。我回来拿点东西。我边说边走进书房，王娜松了一口气，堵在书房门口，不断朝卧室使着眼色。正当杨鹏要悄悄走出卧室的瞬间，我突然走出书房，怎么找不到了呢？我一边嘀咕，一边走向卧室。王娜急忙问：“你要找什么老公？”我来帮你找。我直接走进卧室，卧室里空无一人，唯一能藏人的，就是王娜的衣柜。我走过去，伸手就去拉衣柜的门，王娜却呼的一下把我扑到床上，压在了我的身上，嗲嗲的说道：“老公，出什么事了？”神秘兮兮的，你知道吗？好几天你都没陪我了。这几天我不是去问房子过户的事吗？对了，老婆，我的银行卡放哪儿了？书房没找到，是不是在你衣柜里呀、啊？王娜一脸奇怪，怎么了？怎么突然找起银行卡来了？我去问房子过户的事，心里着急，不小心撞了人家的车。
，你知道我手机里没多少钱，只好回来拿卡了。”说着，我推开王娜，再次做事要拉开衣柜。王娜突然又抱上了我，老公。别着急，我给你转点，你先用着。当即给我转了两万块钱，我装作为难的样子，皱了皱眉，这些不够呀，就修个车，这还不够，撞到豪车了，人家要三十万，说了好长时间。才答应让先给二十万。王娜惊得瞪大了眼睛，但看着我光想要打开柜子的架势，也不敢发作。你那张银行卡，上次我用好像消磁了，你先拿我的用吧。只好说完，拉着我走到梳妆台前。从首饰盒里拿出他的银行卡，交给我，让我赶紧去处理。我临出门的时候，还不忘对王娜说道：“对了，老婆，你跟咱妈说一声，我的车可能要修一段时间，让我开开他那个车。”眼下，不管说什么，王娜都只得答应。让我尽快离开。我走出家门，直接到银行取出二十万，藏了起来。其实这几年，除了二十万彩礼，我光是给王美容的，至少也得有三十万了。他是我和王娜唯一的长辈，我对他很敬重。每个月都会给他几千。虽然我知道那些钱他大多都给了小舅子，但我都毫无怨言。第二天，我又去开回了王美容的车。车其实也是我买的，是三年前王美容逼着我给小舅子的。但由于小舅子当时还不到年龄。买的时候直接登记在了我的名下，平时都是王美容开着，车和彩礼都拿回来了。我正琢磨着要让王娜净身出户，没想到她比我还急，于是我将计就计，让她心甘情愿的在协议上签了字。或者是王娜看我这几天没再提房子的事，又或者是急于和杨鹏快点双宿双飞。第二天晚上，王娜对我特别热情，她在我怀里温柔的跟我说：“老公，那房子也不一定非得过户给我，加上我的名字也行。”不过就是一个安全感而已。我心想，加上你的名字，然后离婚，你带着半套房子送给杨鹏，想的真美呀！我故作沉思了一会儿，说道：“老婆，如果加名字，还不如再买一套。”这阵子我也想了。咱是不是得为以后考虑一下？趁现在手里有钱，再买一套房。等以后，不管是给孩子，还是作为咱们退休后的保障，都是超值的。王娜的眼睛一下子就亮了。再买一套的话，是不是只写我的名字呀？我点点头。当然是了，我要跟你好好过日子，就得让你有安全感。再说了，咱们这里现在限购，也只能写你的名字呀。王娜跟了杨鹏这么久，只得到了一些包包首饰
，房产什么的都没有捞到。一听我要给他买房子，心中一下子乐开了花，在我的脸上猛亲了几下。趁他不注意，我不动声色的擦了擦脸。以前他亲我一次。我能高兴好多天，如今他亲我，我只觉得恶心。其实平时他很少和我亲近，这大概也是结婚多年，我们一直没有孩子的主要原因。第二天，我带着王娜去看房子，反正是我掏钱，王娜又是选地段。又是选户型，最后他看上了一套价值三百多万的房子，讨好的跟我说：“老公，我就喜欢这一套。我知道你爱我，也知道咱爸妈给你留了不少遗产，这套房子你肯定能拿下来，对吧，老公？”我点点头。销售人员一听我们要买这七百多万的房子，自然是热情的为我们介绍房子的优势。最后还说，他们最近有一个活动，如果是单身女子来买房的话，可以享受到最低的折扣。说我们可以先办个假离婚，买完房子了再复婚。这样能省下不少钱。我看看王娜，头摇的波浪鼓似的。不不不，我们是夫妻。这还没等我说完，王娜一下搂着我的脖子撒娇道：“老公，人家觉得还是可以的。反正我是爱你的，不如我们就先离婚。”等买完房，咱们就立刻复婚。省下来的钱，也可以给我买些喜欢的包包了，对吧，老公？爱你哦！我当时真的是出了一身的鸡皮疙瘩，但还是笑着点了点头。当天，我和王娜就去领了离婚证。王娜可能是兴奋过头了吧，根本就没有意识到，为什么我那么快就准备好了离婚协议书，甚至他激动的连内容都没仔细看，就草草签了字。殊不知，协议上他是净身出户，出了民政大厅。我丢下一句：“我还要赶快去公司上班，明天再去看房吧。”明显看到王娜很不情愿，嘴动了动，想要说什么，而我早已转身。此刻他不答应也没办法。我料定我离开后，王娜不会直接回家，便直接找人上门。把他的东西全部清理出去，并换了门锁。等王娜发现不对劲时，我早已经到了乡下。我要让给我戴绿帽子，串通王娜算计我财产的杨鹏，也得到惩罚。一个多月后，我从乡下回到城里。组织了一场同学聚会，邀请了许多同学参加，其中就有杨鹏。同学会上，大家都使劲的恭维他，都知道他继承了家里的场子，身家已过千万，只有我冷眼旁观。我知道。杨鹏的厂子已经濒临破产的边缘，否则他也不会急着让王娜骗我的钱。杨鹏看着我。
不怀好意的端起酒杯，留，来，我敬你一杯。高三时我不懂事，拿走班费让你背了锅，不好意思啊。不过我觉得你还是应该多多感谢我，要不是我。你还追不上王娜呢，对吧？哈哈哈哈！同学们听了，都只是稍微愣了一下，没有任何人对杨鹏表示出一点点的不满。毕竟，没有人愿意得罪有钱有势的杨鹏，甚至还有人圆场，那会儿年纪小。大家都不懂事吗？刘，杨总亲自给你敬酒，难得呀，干了干了。我笑了笑，端起酒杯一饮而尽。没事，没事，那是我早就忘了。至于王娜，以后就别提了。我们已经离婚了。离婚了，有同学惊讶的问道：“他出轨了？”我此话一出，同学们都震惊了。要知道，王娜当初可是大家伙心中的女神。杨鹏擦了擦额角的汗，装模作样的问我：“是吗？知不知道那男的是谁？”我摇了摇头，不知道。哎，不提这事了，扫大家的兴。来，继续喝酒。杨鹏以为我这是怕他，便想要再戏耍我一番。他从钱包里掏出三千块钱，递到我面前，来，留。把那钱还给你，让你受委屈了。就在我伸手要接到钱的时候，杨鹏手一松，钱全部洒落在地上。接着双手一摊，哎呦，不好意思，喝多了钱都拿不稳了，辛苦你自己捡一下，不要见怪呀、啊，哈哈哈。我一边弯腰把钱，一边不慌不忙的说道：“没事，杨总，捡钱，我愿意。不过，听说你的厂子最近生意不太好，是不是因为之前那件事呀？现在遭报应了吧？”杨鹏的脸色瞬间就变了。啪的一拍桌子，你在这儿胡说什么呢？我淡然笑了一下，别着急嘛，杨总。你还记得吴大郎吗？杨鹏听我提到吴大郎，脸色顿时煞白，晃了晃手中的钱包，气急败坏的说道：“你什么意思，刘俊豪？记得他又怎样？”一个乡下老农民而已，老子有钱，又有人脉，还会怕他？吴大郎，之前杨鹏厂子里的一个工人，由于杨鹏厂子里的设备老化，导致吴大郎的手臂被整个切断。杨鹏为了不给吴大郎的后期赔偿。花钱雇人去威胁吴大郎，说吴大郎操作不当，损坏了工厂价值百万的设备，烧好之后将会受到起诉。吴大郎被吓得胳膊的伤还没痊愈，就偷偷跑回了乡下，但后续由于没钱治疗，只能生生的熬着。家里没有了经济来源，唯一的女儿也被迫辍学。前些日子
我请假去乡下，就是找吴大郎去了。几经辗转，我联系到了老人，并了解了事情的经过。这次回来，我是带着他们一家人回来的。我帮吴大郎报了警，又出钱让他的女儿去上了学。我将这件事。大声的说给了同学们，同学们个个都睁大眼睛，看着杨鹏。正在这时，两个警察推门而入，亮明证件将杨鹏带走。杨鹏其实还有其他问题，他最近一直都躲着警察，这次来参加同学聚会。不过是为了羞辱我而已，但他万万没想到，我早就和警察做了一个局，等着他钻进来呢。虽然杨鹏叫嚣着自己有钱有人脉，其实他的家产早已经被他挥霍一空。法庭上，杨鹏再也没有了往日的威风。痛哭流涕的请求法官原谅，但是法律是公正的。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。